Yeah, <laughs> I Instead of 
आजकल प्रार्थना शुरू करा जा चुत संकल प्रवृति सदा बंदिता भगवती मालिका क्लियर सुखाते आत्मा जेतु वो ना जन्म ना है ना मरे तो आज के क्लास हमने स्टार्ट कर वो लास्ट टाइम हमने अध्यापन सब पे निलम एक बार हम देखा कंस्ट्रक्शन हाउस को तो कंस्ट्रक्शन हाउस को राज्य में आपने क्या प्रथम आगे दुआई कर लगभग दया
घर प्रथम जो घर
देरी ईशान लास्ट 
लिखे दिन ना सुविधा खुब प्रब्लेम आज के बुजते যেহেতু ডিলে হচ্ছে না ভিডিওটা আসছে হ্যাঁ এবার দেখো এটা আমি রেড ডট দিয়ে করলাম ঠিক আছে এবার অন্য ডট দিয়ে করছি স্যার নাম্বার দিয়ে দিন না সিরিয়াল নাম্বার যেটা সবার আগে সেটা 1 তারপরে 2 3 এইভাবে দিয়ে দিলে সুবিধা হবে ঠিক দেখছি দেখছি দেখছি
কিন্তু ঈশান কোণে যখনই তুমি গর্ত করবে এই ঈশান কোণের গর্তটা তোমার এই সাইডের জন্য কোথায় থেকে টাকা নিয়ে আসবে আমরা আজকে অবধি নিজে বুঝতে পারলাম না এই ঈশান কোণের গর্তটা ইভেন কি আমরা অনেকগুলি সাইডে গিয়ে বলে দিলাম কি ধরো ঈশান কোণে গর্ত করে একটা রেখেই দেবে যদি জায়গা থাকে যদি ধরুন একটা বড় আপনার প্লট হয়েছে এখান থেকে ধরুন এখানে একটা জায়গা বেঁচে রয়েছে এখানে একটা জায়গা বেঁচে রয়েছে আমরা বললাম এখানে গর্ত করে ছেড়ে দিন এটা আপনি যখন আপনার সাইড ভরে যাবে তখন আপনি ভরবেন ঠিক আছে এখানে প্রথম গর্ত এখানে এরপর লাইন বাই লাইন এখানে গর্ত তারপর লাইন বাই লাইন এখানে গর্ত তারপর এখানে বাই লাইন এখানে ভিত কাটতে হবে এরপর এখানে সব থেকে যে লাস্টে ভিত কাটা হবে সেটা আর এইবার এটা যদি তোমরা বুঝে গেছো তাহলে কোশ্চেন অ্যান্সার করবো তাহলে নাহলে সাবজেক্টটা আগে আমি বলবো মানে কিউবিক যে গর্ত গুলো করা হয় পিলার তোলার জন্য প্রশ্ন মানে কিউবিক যে প্লট মানে খাল গর্তটা করা হবে সেইভাবে গর্ত গুলো করা হবে ওয়ান টু থ্রি প্রথমে কোথাং হবে আপনাকে যেটা ভিত পুজোর দিন বের করে নিতে হবে পাঁচ দিয়ে এই পাঁচিটা দেখার জন্য আপনাদেরকে একটা সূত্র বলে দিই পাঁচ শুদ্ধি তারা শুদ্ধি জন্ম নক্ষত্রটা ওটা দেখতে হবে যার কনস্ট্রাকশন হবে যার নামে বাড়ি হবে
चतुर्थ पिलर पंचम पिलर वन तार पर अपना नोएडित थे के बायो कोने दिके जो दे आस्था है वो दिके टू आर वही जो नोएडित कोन थे के ओग्नी कोने दिके जेते के लिए तीन चार ये रखूँ तो उस दिन की तू क्या आज में घास में आप कोस्टिंग दिके घास में इधर चार और आप इधर कोस्टिंग जो है इससे आप बात कर इधर लिखें दी है से टू एयर पर से अबार फाइव सिक्स सेवेन हाँ अबार फोर एयर पर से एट राइट तब नाइन तब अबार ओपनी कौन थे के अबार इशे नेट दिखे जाच्चे नाइन टेन इलेवेन बस तेरो तेरो दी हाँ अबार बाय हाँ बायो कौन है अबार ओखन थे के स्टार्ट होच्चे आह ट्वेल्थ थर्टीन हाँ अबार ठीक ईशान कोनेर वो ही दिख के अबर फोर्टीन अच्छा ना फिफ्टीन अच्छे हैं इधर तुमरा खाता है एक बार इकने सुधु इमेज का ना देखे एक बार नीचे खाता तो स्कैन करे और इधर पापर वहाँ पे स्कैन दिए भालू का करे ना इधर जेके ना इधर ये ड्राइंग का ऑटोकेट है वही आमा का चे ऑटोकेट सॉफ्टवेयर लॉन्� चलाना जावर उचु रखते उत्तर रखे से समय रखो कि 
पंदो नम्बर शेष होलो सतर अठारो मान तीन टे नम्बरिंग पिलारो ढ जिन छाखाना पिलर बंद करो तीन चलते मैं 
ठीक है स्किप कर रानना घर एक लगा
सर साढ़े नौ बजे से पहले बात नहीं होगी जी এবার দেখো তোমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপটা রান্নাঘরের সাজসজ্জা রান্নাঘরের গ্যাসটা গ্যাস প্ল্যাটফর্ম পূর্ব থেকে দক্ষিণ দেওয়ার অবধি তাহলে পূর্ব থেকে দক্ষিণ দেওয়াল অবধি এটা হচ্ছে পূর্ব এটা দক্ষিণ দেওয়াল এল শেপে করতে হয় এখানে তোমার এল শেপ রয়েছে এটা হচ্ছে গ্যাস ওভান এখানে হচ্ছে জলের জায়গা এটা হচ্ছে ব্রিজ একটু পাঁচ মিনিট দাও একটু তাহলে এবার দেখো আগে সব তো পড়েছো এটা দেখি না তো এর মধ্যে কোন কনফিউশন হচ্ছে আমরা রাখা যায় মানে জলের সিং জলের বেসিন আর ওই গ্যাস বার্নার অগ্নি আর জল পাশাপাশি রাখা যায় স্যার হ্যাঁ রাখা যায় না কেন রাখা যায় না এমন একটা অনেক তফাতে আছে আমরা ভরে তো জল থাকেই রাখতেই জল ছাড়া রান্না হবেই না স্যার বলছি ওই যে আপনার পূর্ব দিকে গ্যাস ওভেন টা না রেখে মানে এটা যদি দক্ষিণ দিকে রেখে রান্নার সিস্টেম হয় ঠিক আছে তুমি এবার একটুখানি যেটা হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েছে ওটা খুলো ওখানে দেখো রান্না করার যদি যে জিনিসটা দেওয়া আছে তা বিপরীত করলে কি কি ফলাফল ওখানে দেওয়া আছে বলো সবাইকে কেউ পরে বলো তো দক্ষিণ দিকে রান্না করলে কি হয় চলো আমি বলছি এবার উত্তর মুখ হয় রান্না করলে খাওয়াটা ঠিক হবে না 
ঠিক আছে পশ্চিম মুখ রান্না করলে খাওয়াটা ঠিক হবে কিন্তু বাড়িতে অশান্তি হবে আর দক্ষিণ মুখ রান্না করলে খাওয়ার সময় ঝামেলা শুরু খাওয়ার সময় ঝামেলা স্টার্ট এটা আছে এর ফলাফল উত্তর মুখ হয়ে রান্না করলে খাওয়াটা ভালোভাবে রান্না হবে না পশ্চিম মুখ হয়ে করে রান্না করলে খাওয়াটা ভালো হবে কিন্তু বাড়িতে অশান্তি থাকবে আর দক্ষিণ মুখ করে রান্না করলে খাওয়ার সময় ঝামেলা হবে বাড়িতে কাই কি স্টার্ট ঠিক আছে তো জিনিসটাকে দেখো এইবার তোমাকে বলছি কি যদি অগ্নিকোণে না করা গেলে কি করবে অগ্নিকোণে না করা গেলে তোমার পশ্চিম বায়ুকোণে করতে হবে পশ্চিম বায়ুকোণ বলতে এই দিকে ঠিক আছে তো এইবার এখানে রয়েছে গ্যাস প্ল্যাটফর্মটা কোথায় করবে এখানে এটা হচ্ছে গ্যাস প্ল্যাটফর্ম আর রান্নাঘরে যে বেসিনটা হবে সে বায়ু কোনে বায়ুতে হবে এখানে একটা জিনিস মোদ্দা জিনিস জেনে রাখো তোমাদের এই গ্যাস প্ল্যাটফর্ম থেকে এই ওয়াল অব দি ঠিক আছে এই লাইনে তোমার চার ফুটের গ্যাপ চাই এখানে যেটা রয়েছে তোমার চার ফুটের গ্যাপ চাই এই সার্কেলটা তোমার চার ফুটের চাই ঠিক আছে কেন এটা চার ফুটটা রয়েছে এটা সিকিউরিটি ফিচার সিকিউরিটি সিকিউরিটি ফিচার বলতে যখন কোন জিনিসটা রান্না হচ্ছে ধরুন আপনি দুধটা ওভেনে দিচ্ছেন দুধটা দুধটা ফুটে আবার বাইরে পড়ে যাচ্ছে বা কোনো ধরনের ধরুন আগুনটা ছোঁড়াচ্ছে এবার তাহলে যদি চার ফুটের জায়গা ব্যাকে থাকে তখন বাঁচার একটা স্পেস থাকে একেবারে ধরুন এই লেনটা এর মধ্যে এইবার যেটা রয়েছে আপনার আগে গ্যাস টেবিলটাকে একুশ ইঞ্চি আছে আপনি দু ফুট ধরে চলুন চব্বিশ ইঞ্চি তাহলে দু ফুট চললেন তারপর চার ফুট তার মানে এই যে ডেপথ ওয়াল আছে ঠিক আছে এই ডেপথ ভেতরের আছে ছ ফুট রাখতে হবে ঠিক আছে এই ছ ফুটের মধ্যে পেছনে কিন্তু আর কিছু থাকছে না যা আলমারি গুলো হচ্ছে না এটা আপনি মনে রাখবেন তাহলে করতে গেলে আপনাকে ষাট ফুটে করতে হবে বা আপনাকে এই ওয়ালে আলমারি করতে হবে চার ফুট কম্পালসারি দেওয়া আছে ছাট এইবার যাদের ছোট রান্নাঘর আছে কিছু করার নেই ওখানে আপনি তিন ফুট যতটা আপনি সম্ভব হতে পারলে আপনি করতে করবেন কিন্তু মোটামুটি মোদ্দার কথা হচ্ছে চার ফুটটার গ্যাপ একটা স্ট্যান্ডিং গ্যাপ আছে এটা বলা হচ্ছে নাকি দু ফুট এক ফুট দু ফুট তো দু ফুটে তো হবে না তিন ফুট তো আপনাকে রাখতে হবে একটা গলির মতন তো রাখতে হবে চার ফুট করলে সাফিসিয়েন্ট টাকা পাওয়া যাবে চার ফুট পর তারপর দেওয়ার একটা আলমারি এবার জায়গা নেই কিছু কিছু করার উপায় নেই আপনার কাছে কিছু করার উপায় নেই ওটা কি করবেন ওভার লুক করে আগে চলবে না এটা আপনার ধরুন আপনার টেন পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেকশন ছিল তার মধ্যে টেন পার্সেন্ট বাদ হয়ে যাবে ঠিক আছে এইভাবে চার ফুট এটা গ্যাপ করে চলবেন যাতে একটা সিকিউরিটি ফিচারটা থাকবে যদি আপনি দেখেন চার ফুট গ্যাপ আছে যদি আপনি দেখেন চার ফুট গ্যাপ আছে তবুও দেখছেন পেছনে হাঁড়ি বালতি রাখা আছে এটা আপনি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে এই যে হাঁড়ি বালতি আপনি ওখান থেকে সরিয়ে দেবেন বা আপনি কি করবেন বলবেন দাদা পেছনের মাথার উপরে লফ্ট করে নিন একটা ছোট মাচা করে নিন বা এটা তথা লাগিয়ে দিন তার উপরে আপনি এই রাসন পত্রটা রাখবেন পেছনে শুড বি কম্পালসারি গ্যাপ ইন ফোর ফুট ঠিক আছে তো এখানে এই গ্যাপটা মেনশন করে চলবেন এবার যদি আপনি অগ্নিকোণে রান্না দিচ্ছেন ওয়েল এন্ড গুড এবার যেহেতু অগ্নিকোণে রান্না যদিও না হয় তাহলে সেকেন্ড অপশন হচ্ছে এটা আপনার 
ফার্স্ট অপশন হচ্ছে এটা আবার দু নম্বর হচ্ছে অপশন এটা ঠিক আছে এইখানে যে দু নম্বর যে অপশনটা আছে এই দু নম্বর অপশনটা আপনারা এর প্লাস পয়েন্ট কোনো নেই অগ্নিকোণের প্লাস পয়েন্ট আছে কিন্তু এখানে প্লাস পয়েন্ট নেই কিন্তু এখানে কোনো মাইনাস নেই আবার একবার শুনুন এখানে রান্না করলে আপনার প্লাস পয়েন্ট আছে এখানে আছে আপনার প্লাস নেই কিন্তু মাইনাসও নেই যদি স্থানা ভাবে করতে হয় তাহলে আপনি এখানে দিতে পারেন তাহলে এবার ধরা যাক তাহলে এখানে কি করতে হবে যদি রান্নাঘরটা নেই আপনি সাইডে একটা নোট খাতায় লিখুন আপনাকে সকাল আর বিকাল একটা করে প্রদীপ জ্বালাতে হবে বা একটা লন্ঠন জ্বালাতে হবে অগ্নি কোনে যেহেতু অগ্নি নেই অগ্নি কোনে যেহেতু অগ্নি নেই তার জন্য আপনাকে সকালে আর বিকেল দুবেলা একটা করে প্রদীপ জ্বালাতে হবে এইবার আপনি বলবেন না দাদা আমি রেড বাল্ব জ্বালিয়ে নেব বাল্ব জ্বালালে অগ্নি আসছে না বাল্ব জ্বালালে কোনো রান্না হচ্ছে না রান্না করার জন্য আপনাকে অগ্নিটা প্রদীপ্ত করতে হবে বেদের মধ্যে প্রথম যে যেটা যাকে পুজোর আগে দেবতার যেটা আহ্বান করা হয়েছিল সেটা প্রথম হচ্ছিল অগ্নি তো আপনাকে প্রথমেই অগ্নি কোন এই তো অগ্নি এটাকে করতে হবে যেহেতু আমরা প্রথম থেকে অগ্নি কোন থেকেই স্টার্ট করলাম আগে আমরা দুয়ারি করলাম দরজা করলাম পিলার করলাম দেয়ার আফটার আমরা অগ্নি কোন থেকে স্টার্ট করছি আপনি ভালো করে দেখবেন কনস্ট্রাকশন সাইডে প্রথম যেটা কাজ ছিল সেটা আমরা অগ্নি কোনে দিলাম একটা কনস্ট্রাকশন হাউস বা আউট হাউস যাকে বলা হয় তো প্রথম যখন যেটা কাজ যেটা বেদ বাক্য রয়েছে কি অগ্নিটা প্রদীপ্ত করতে হবে আপনি এবার যদি গৃহ প্রবেশ করছেন কিছু করছেন তাহলে আপনার ওখানে বলা হচ্ছে তাহলে আপনাকে এই দিন রান্না করে নিতে হবে আপনি একটাকে পায়সাম করবেন মিষ্টি কিছু করবেন খাওয়া আনন্দ করবেন সুরুচি ভোজ করবেন ঠিক আছে তো এই যে অগ্নি কোনে যখনই অগ্নিটা প্রদীপ্ত হয়ে যায় তখনই হয়েছে এবার যাদের অগ্নি নেই তাহলে আপনাকে এখানে একটা লন্ঠন বা প্রদীপ্ত প্রদীপ জ্বালাতে হবে এবার দুবেলাই জ্বালাতে হবে লাল বাল্বের কোনো বিকল্প হচ্ছে না লাল বাল্বের জন্য যেটা থিওরি আছে সব ভুল আছে আমরা দশ বছর আগে প্র্যাকটিস করে করে দেখলাম কোনো রেজাল্ট নেই সব একটু বোকামি কথা আছে তো এখানে যেটা রয়েছে আপনি অগ্নি আপনাকে প্রদীপ্ত করতে হবে ঠিক আছে তো এই যে চার ফিট ওয়াল রয়েছে এরপর যে রেশন ডাল তেল রাখার জন্য যে দেখুন ওর ওই হোয়াটসঅ্যাপে গেছে ওখানে কি কোথায় কি রাখতে হবে বেসিকলি যেটা রয়েছে এইটা আপনাকে কনফার্ম রয়েছে এটা আপনাকে করতে হবে এবার ভেন্টিলেশনের সমস্যা এখানে আপনাকে একটা জিনিস আপনাকে আমরা একটা আয়ুর্বেদিক জিনিসটা বলে রাখি কি বারো নম্বর চ্যাপ্টারে দেওয়া রয়েছে যে কোন একটি খাওয়াতে যাতে রোগীর আলো না পড়ে সেই খাওয়াটা আপনাকে ত্যাগ করে দিতে হবে তো যখনই আপনি রান্নাঘরে এই রান্না গ্যাস গ্যাস প্ল্যাটফর্ম করছেন এখানে একটা জানলা দিয়ে দেবে যাতে বাসনের উপরে রান্নাটা পড়ে এই রান্নার উপরে রবির আলোটা পড়ে এই রবির আলোতে এমন ধরে ধরনের যে ভিটামিন বা রেডিয়াম বা অ্যাক্টিভিটি রয়েছে যেটা আমরা শরীরের পক্ষে একেবারে উপকারী রয়েছে বা উপযোগিতা রয়েছে এটা খাবাতে অবস্থিত হয়ে যায় রান্নাতে অবস্থিত হয়ে যায় যদি এটা না করতে পারছে তাহলে আপনি রান্নাঘরে এই যে থালাতে আপনি খাওয়া খেতে যাচ্ছেন ওই খাওয়াটা আপনি রবির আলোতে নিয়ে যায় গিয়ে বসে খাবে যাতে ওর মধ্যে কসমিক এনার্জিটা পড়ে এই কসমিক এনার্জি যতগুলো আপনার ওই সবজি ডাল ভাত যেটা আপনি রান্না করেছেন ওর মধ্যে ওই কসমিক এনার্জিটা অবশোষিত হয়ে যাবে যখনই এই কসমিক এনার্জিটা অবশোষিত হয়ে যাবে আপনাকে রবির যেটা যেটা সবাই জানি আমরা জীব কারক আত্মা কারক যেটি গ্রহ রয়েছে সে গ্রহটি আপনার ওর মধ্যে অবশোষিত হয়েছে সেই সব সেই জন্য বলা হচ্ছে কি রান্না ঘরের যে রান্না করার সময় আপনি খোলা বাসনে রান্না করবেন আর একটা জিনিস মডার্ন সায়েন্সে বলে দিচ্ছি মডার্ন সায়েন্সে আপনাকে প্রেশার কুকার 
করতে রান্না করতে আপনাদেরকে মানা করছে প্রেসার কুকারে রান্না করতে মানা করছে আমরা হাজার হাজার বছর আগে আমাদের আয়ুর্বেদিক মতে বলা হয়েছে বাকায়দা শ্লোকে দেওয়া হয়েছে চালক সংহিতাতে দেওয়া হয়েছে সুশ্রুত সংহিতাতে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনি খোলাতে রান্না করুন এবার প্রেসার কুকারে বেসিক্যালি ডাল সেদ্ধ হয় ছোলা সেদ্ধ হয় যখনই ডাল সেদ্ধ হচ্ছে ওই ডালের খায়না বা যেটা গাছগুলি থাকে ও গাছটা ফেলতে হয় ওই গাছ যদি না ফেলেন ও একটি ধরনের মল রয়েছে ওই মলটা গিয়ে আপনার বডিতে স্টোর হতে থাকে যখন অবধি বডিটা পরিষ্কার করতে থাকবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন না যখন অবধি ওই গাছ বা ওই মলটা আপনার শরীরের ভিতরে যখনই ঢুকে বসে যাবে আর আপনি বের করতে পারবেন না ঠিক আছে তো গাছ আর মলটা যখন অবধি বের করতে পারবে তখন অবধি আপনি বের করতে পারবেন যখন বের করবে না ওটাই আপনাকে হয় গুটের মধ্যে বসে যাবে হয় আপনার কোলেস্ট্রলের রূপে বসে যাবে বা অনেক সিরাই বসে যাবে কোথায় বসবে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারছি না কিন্তু ও একটা ধরনের মল রয়েছে সে মলটা শরীরটা বের করলে তখন বুঝতে পারবেন না কিন্তু যখনই আপনার শরীরটা বের করা বন্ধ করে দেবে ডেফিনেটলি আপনি রোগগ্রস্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যেটা যেটা ফার্স্ট ইফেক্ট আছে ডালের মধ্যে প্রচুর মাত্রাতে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় প্রচুর মাত্রাতে আমাদের যে ইন্ডিয়ান যেটা ফুড রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে যেটা আমরা খাই ভাত ডাল সবজি সবজি আবার কখনো বেশি পাওয়া যায় কখনো কম পাওয়া যায় ভাত আমাদের একটা কমন জিনিস রয়েছে আবার অনেকজন ভেজ খায় অনেকজন নন ভেজ খায় তো এই সবার মধ্যে ভেজ নন ভেজের যে মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে ডাল ডালটা আপনার সব থেকে হাইলি প্রোটিন রয়েছে এই হাইলি প্রোটিনটা যখনই আপনি প্রেসার কুকারে রান্না করছেন তার মধ্যে ওর প্রোটিন মলিকিউলসটা নষ্ট হয়ে যায় সে আপনার জন্য খাওয়ার ব্যর্থ আছে তাতে না খাওয়াই ভালো তাতে আপনি পান্তা ভাত খেয়ে উঠে যান কোনো প্রবলেম নেই বরঞ্চ আপনার শরীরটা ভালো থাকবে ঠিক আছে তো এই সূত্রটা আপনাকে বলে রাখলাম যেহেতু আপনি এটা দেখবেন আর ভারত সরকার আইনত বলে দিয়েছে যে অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ইউজ করবেন না যত যত বড় বড় কন্টিনেন্টাল বা ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট হচ্ছে বড় ধরনের রেস্টুরেন্ট হচ্ছে ওখানে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনে যদি ওরা রান্না করে ওদেরকে লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেবে এটা আইনত দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আয়ুর্বেদিক মতো আপনি যদি বাড়িতে যান আপনি অবশ্যই বলবেন দাদা অ্যালমিনিয়ামের বাসন বা প্রেসার কুকার ব্যবহার করবেন না অ্যালুমিনিয়ামের বেশি করে কড়া থাকে এই কড়ার মধ্যে যখন ওই খুঁতি চালালে ওই অ্যালুমিনিয়াম ছোট ছোট পার্টিকলস গুলিটা আমাদের বডিতে চলে যায় আমাদের বডি এই অ্যালুমিনিয়াম পার্টিকলসটাকে ডিজলভ করতে পারে না দু জায়গায় চলে যায় দু জায়গায় কোনটা একটা লাংস এর মধ্যে চলে যায় আর একটা আপনার কিডনিতে নেফ্রমে গিয়ে বসে যায় এবার যার শরীরটা যেখানে উইক থাকবে ওখানে এটা গিয়ে স্টোর হয়ে যাবে আপনার লাংস এর কোনো প্রবলেম আসতে পারে হয় আপনার কিডনিতে কোনো সমস্যা আসবেই আসবে এটা পাঁচ বছর দশ বছর কুড়ি বছর কতদিনের পরে আসবে এই জিনিসটা এখন এই জিনিসটা বলা যাচ্ছে না যে এক একটা হিউম্যান যেটা এরার আছে কারোর আগে আসে কারোর একটু পরে আসে আসবে কিন্তু অবশ্যই অ্যালুমিনিয়ামটা বডি ডিজলভ করতে পারে না বা আমাদের শরীরে লাগে না এই পার্টিকেলটা সো রাইট নাও আপনাকে এই যে বিষয়বস্তুতে কোনো যদি কনফিউশন বা কোয়েশ্চেন থাকে বা যদি আপনি জিনিসটা শুনেছেন বা কোনো মতে কোয়েশ্চেন আনসার করুন এই কোয়েশ্চেন আনসার করার পর আপনাকে আজকে আমি ছেড়ে দেব ঠিক আছে কিন্তু কোয়েশ্চেন আনসার একদম এইভাবে একটা ইউনিক ভাবে তুলুন যাতে যখন কোনো একটি আপনি রান্নাঘর করেন আপনার উপরে কিন্তু আগামী ভারতবর্ষের উপরে পুরো একটা মানে যতটা আমাদের ভারতের নাগরিক রয়েছে বা পৃথিবীতে যেখানে নাগরিক রয়েছে তাদেরকে ঠিক করার যেটা বীজ রয়েছে সেটা আপনাদের কাছে চলে আসছে এবার এই বীজটা যখনই স্থাপিত করবেন রস অহম আপসু কন্তে শশি সূর্য প্রভা আসি প্রণব সর্ব বেদেশু হে পৌরুষম নিশু আমি জলের স্বাদ রয়েছি আমি প্রকাশের তেজ রয়েছি রস অহম আপসু কন্তে শশি সূর্য প্রভা আসি তো শশি সূর্য মানে সূরজ আর চাঁদের যে প্রভা রশ্মি রয়েছে সে রশ্মিটা আমি রয়েছি প্রণাম সর্ব বেদেশ যেটা আমি আমরা ওংকার বলি ওংকার আছে আপনি 
কিছু বেদ যদি না করতে পারেন আপনি একটা অহংকার করে নেবেন আপনার বেদ পড়া হয়ে গেছে প্রণব সর্ব বেদ এসু খে পৌরুষম নিশু খে পৌরুষম নিশু যে পুরুষের যেটা পুরুষ বা নারীর উপরে যেটা সামর্থ্য আছে এই সামর্থ্যটা আমি রয়েছে তো এটা স্পিরিচুয়াল যেটা রয়েছে এই স্পিরিচুয়ালিটিটা যখনই আপনার মধ্যে থাকবে তখনই আপনি বুঝতে পারবেন কি আপনি একটা ক্রিয়েশন করতে যাচ্ছেন ক্রিয়েশন মানে একটা ব্রহ্ম সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন ব্রহ্ম সৃষ্টি মানে যখনই একটা জিনিসটাকে আপনি এখানে ধরুন আপনি একটা ধরুন আইডিয়া করুন আমি পঞ্চাশ বছর অব্দি একটা রান্নাঘর করে দিলাম বা এখানে থাকবে তিরিশ বছর এই তিরিশ বছরের মধ্যে তিনটি জেনারেশন চলে আসবে তার মধ্যে তার মানে হচ্ছে এই তিরিশ বছরের মধ্যে আপনার তিনটি জেনারেশন কে আপনি ঠিক করে দেবেন মানে কতটা বড় আপনি কাজ করতে যাচ্ছেন যে ছোট ভাবে আপনি বুঝতে পারবেন না যখন আপনি যখন এই প্র্যাকটিস করতে 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 যখন আপনি যাবেন তখন যখন লোকে বলবে দাদা যখন থেকে রান্নাঘরটা করেছি দাদা শরীরে আরাম আছে ভালো আছে আমি জানি না সবটা তো বাস্তু আমি নিজেও মেনটেন করতে পারবো না যতটা করতে পারি ততটাই আমি বুঝতে পারবো কি ক্রিয়েশনটা কি হয়েছে একটা সৃষ্টি হয়েছে এই সৃষ্টি আপনি একটা ওয়ার্কার হতে চলেছে ঠিক আছে অনেক ভাষণ দেওয়া হচ্ছে এবার আপনারা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবেন ইনি যেটা কথা বলছেন সিঁড়ির নিচে রান্না করলে আপনাকে লিখে নিন পয়েন্ট ধরে সে রিপ্রাই স্ট্রোক হবে সিঁড়ির নিচে রান্না করলে মানসিক চাপ মাথার অসুস্থতা আপনার লাস্টে যেটা গম্ভীর যেটা পয়েন্ট আছে আপনার সেরিব্রাল স্ট্রোক হবে বা মাথার নার্ভ দিয়ে শরীরের কোন সিস্টেম ফেল হতে পারে কার কোনটা হবে সেটা একটু পুষ্টি দেখেও বলতে হবে কিন্তু এখানে ডেফিনেটলি হবে আর এই জ্ঞানটা আমার স্বপ্ন আসেনি কিন্তু এটা ভুলে ভুল বলে করে আমায় মেনে নিও না আমি জাস্ট চারটে পাতা পড়েছি তোমরা এখন চারটা পাঠটা পড়তে চলেছ এটা ডেফিনেটলি হবে কেন হবে আমি যে ফলটা বললাম ও ফলটা মিলিয়ে দিল ঠিক আছে যাতে যে আমার যে দশজন এখানে যে কন্টেক্সটার যার রয়েছে একটা জ্ঞান আপনি পেয়ে গেলেন হাতে নাকে একদম কোন রান্না ফান্না করতে হয় আরে বাইকটাকে আর স্ট্রোক তো হবে না বাইক রাখতেই পারে কিন্তু একটা বায়োলজিক্যাল বডি তো রাখবে না এখানে আছে বায়োলজিক্যাল বডি এই বায়োলজিক্যাল বডিটা কিভাবে আপনার যে কুষ্টিতে একশো কুড়ি বছর দশা রয়েছে ওই একশো কুড়ি বছর অব্দি এই বায়োলজিক্যাল বডিটা কিভাবে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবে বাতাসাটা এই শরীরটা বাতাসার মধ্যে বাতাসা রয়েছে বাতাসাটা একটু হাওয়া লাগবে না মালটা ফুস করে চলে যায় ঠিক আছে বা কোথাও ভেঙেও যায় শরীরটা এই বাতাসার মধ্যে রয়েছে দেখতে খুব সুন্দর আছে ভালো করে ক্লাসের মধ্যে বন্ধ করে রাখলে বাতাসাটা ভালো থাকে তো আমাদের শরীরটা ওইভাবে রয়েছে তো সিঁড়ির নিচে না বাইক রাখুন সাইকেল রাখুন নো ডাউট কোনো প্রবলেম নেই পশ্চিম দিকে যে রান্না করবো বলছেন এই ক্ষেত্রে তো সূর্যের আলো তো পাবে না বা এই যে ধরুন হ্যাঁ বলো 
বাবুলজি এই দক্ষি ইয়েতে যেটা আপনি ঈশান কোণ অগ্নি কোণে বলেছেন সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ মানে দক্ষিণ দিকে জানালা রাখে তাহলে তার ক্ষেত্রে তো দক্ষিণ দিকের আলোটা যদি পড়ে সে ক্ষেত্রে তো অসুবিধা হবে মানে সূর্যের রেটা যদি পড়ে রুমের ভিতরে না এখানে যেটা তোমার রয়েছে এখান থেকে এখান অবধি আমাদেরকে তো রবির আলোটা ঠিক আছে এখান থেকে যখন ছিতিস থেকে যখন আগে বাড়বে তখন প্রবলেম হয়ে যাবে এখান থেকে তো এখানে তো তুমি দিতেই পারো একটা আলমারি একটা জানলা এখানে তো দিলে আমাদেরকে দরকারই আছে এখানে দরকারই আছে দিতেই হবে বুঝে গেলে আমার আর বলতে হবে না আচ্ছা স্যার কেউ যদি গ্যাসে রান্না না করে ইন্ডাকশনে রান্না করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি মানে সবই ধরুন ইন্টেরিয়ার ঠিক আছে রান্নাঘরে সবকিছু জল তো ফুটছে কড়াতে তো গরম হচ্ছে ওখানে তো কিছু হিট মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে হচ্ছে কিনা হ্যাঁ স্যার হচ্ছে তো কুড়ি বছর পর এটা ভুল হয়ে যাবে কেন কি তারপর যা গ্যাস ফ্যাস এর জায়গায় নতুন সব সিস্টেম চলে আসবে বা চলেই এসছে ইন্ডাকশন তো চলেই এসছে তাতে ওই আমাদের রান্নাটা তো অগ্নিটা যখন এইখানে না পড়তে হবে রবির আলো তো খাওয়াতে পড়বে খাওয়া তো ফুটেই হবে ফুটাতেই হবে কিছু না কিছু আরে চা হবে যে মাছ মাংস যাই হবে এখানে ফুটাতে তো হবে সে ফুটানো ব্যাপারটা এখানে থাকবে হ্যাঁ ভাই ইন্ডাকশন তো যেহেতু স্টিল দিয়ে করতে হয় আর বাস্তু তো স্টিলটা তো ঠিক শুভ নয় তাহলে তো সব ভালো ফলা ফল আশা করা যায় না এক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি একটু প্রদীপ জ্বালাবে ঠিক আছে এখন ইন্ডাকশনের খুব একটা তো আসিনি মাঝে মাঝে লাগিয়েছি আমরাও লাগিয়েছি ঠিক আছে ওই রান্নাঘরে ইন্ডাকশনটা লাগিয়েছি কিন্তু ওই চা গরম করলাম জল গরম করলাম একটুখানি বাকি তো সব ওভেনের উপরে হচ্ছে ওটা ফিউচার কামিং আছে দেখি আমি যদি কোন জিনিস রেফারেন্স নিয়ে আলোচনা করে আবার তোমরাও তোমাদের থেকেও আলোচনা করবো তোমরা কি গ্রামের দিকে উপনায় কোনায় সে মাটির উনন ছিল তাতে রান্না করতে সূর্য আলো পেতো সে গোবর গুলো পাটকাঠির মধ্যে করে করতো এখন বুঝি কত বৈজ্ঞানিক ছিল আমরা এখন ভালো বাড়িতে চলে এসছি কিন্তু সাদের খাবারের সাদ নেই খেতে ইচ্ছা করে জোর করে পেট ভরাই কোনো টেস্ট নেই খাবারে এবার দেখো আগে ওই কাঠের উন্নয়ে রান্না হতো ওই কাঠের কার্বনটা যেটা রয়েছে কালো কালো কার্বনটা খাওয়াতে চলে যেত ওইটাকে চারকোল বলা হয় এখন যে পেটের যেটা উষুদের লোকে চারকোল কিনে খাচ্ছে দেখবে চারকোলের ট্যাবলেট পাওয়া যায় চারকোলের ট্যাবলেটটা খেলে খাওয়াটা হজম হয় আর আগে ওই চারকোলটা এমনি পাওয়া যেত যেমনি আমরা ওই দেখবেন লিট্টি চোখা তৈরি হয়ে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে বা যেটা হ্যাঁ দেখবেন খুব ভালো লাগে হ্যাঁ 
আবার যেটা আমাদের রোস্টেড চিকেন রয়েছে যেটা তন্দুরি চিকেন বলা আছে মুখে ঢুকছে তখন আমাদের যে টেস্ট বার্ড আর পেপিলা এই জীব জীবের মধ্যে টেস্ট বার্ড আর পেপিলা দুটো রয়েছে এটা স্বাদ গ্রন্থি রয়েছে এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দেয় সেই জন্য আমাদেরকে ভালো লাগে দেখবেন অনেকজন মাটি খায় মাটি খেলে ভালো ভালো লাগে মাটি ঠিক বলে না তো এটা আমি একজনকে জানি স্যার নিম পাতার মাটি খেয়ে বেঁচে আছে আমাদের এখানে একটা জায়গা আছে বিদ্যাহারপুর সোনারপুরে পড়ে একদম মজ গ্রাম মাটি আর নিম পাতা খেয়ে বেঁচে আছে গঙ্গার মাটি আর কিছু খায় না গঙ্গার মাটি তোমার পায়ে যে একটা হয় না ওই আমাদের কি বলা যায় বাংলাতে কন হয় না কন পায়ে হ্যাঁ বলে হ্যাঁ ওই কনটা যদি তুমি গঙ্গার মাটিতে পনেরো মিনিট যদি পা ঢুকিয়ে বসে থাকো কনটা চলে যাবে আমাকে একজন বলল আমি নিজে গিয়ে করলাম আমার কন ধা আমি ওই কনটা নিয়ে বিপদ মানে আমার চটি পড়তে গিয়ে হয়ে গেছিল দুটো পায়ে কন হয়ে গেছিল ওই একদিন একাদশীতে স্নান করতে গেছি গঙ্গাতে তো জোয়ার হয়নি তো আমি একটুখানি বসেছিলাম আর ওখানে আসার পর আবার দু তিন দিন পর আমি ওয়াইফকে বলছি আমার এই দেখো তো এটা কোথায় চলে গেছে ও আবার আমি বললাম আমি হয়তো ভুল করেছি ও দেখছে বলে না আপনি তো ঠিক হয়ে গেছে তখন আমি আমার কথা মনে পড়ল যে আমাকে একজন বলেছিল যে গঙ্গা মাটি লাগা তোমার ঠিক হয়ে যাবে সেই কথাটা আপনাকে বললাম যে গঙ্গা মাটিটা এতটা উপকারী ওর মধ্যে এতটা মিনারেল রয়েছে শুধু নর্দমায় জল যাওয়ার জন্য এটা আমরা গঙ্গার যেটা প্রভাবটা বুঝতে পারছি না যদি আপনি মাছ গঙ্গাতে যদি আপনি স্নান করতে পারেন এটা সবার পক্ষে সম্ভব হবে না ঠিক আছে যদি মাছ গঙ্গায় আপনি স্নান করুন আর ওখানকার স্নান করে আপনি বেরোন আপনার বডিতে যা এনার্জি পাবেন বেলুড় মঠের গঙ্গার ঘাটটা অনেকটা পরিষ্কার তবু এটা আমাদের ভাগ্য আছে আমরা তো এখানেই থাকি কিছু করার নেই বাসাতে তো হবে পৃথিবীটাকে তাহলে আর কোন কোশ্চেন আছে অনেকদিন ধরে আপনার রেকর্ডিং পাচ্ছি না তো একটু যদি ব্যবস্থা করা হয় ভালো হয় কারণ হচ্ছে এই যে লেখাগুলো সেগুলো লেখাগুলো লেখার পর সেগুলো আপনার সঙ্গে যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন সে কথাগুলো শুনতে পেলে আরো ভালো হয় হয়ে যায় ঠিক আছে ওটা চুকি এটা তো লাইসেন্স ভার্সন রয়েছে লাইসেন্স ভার্সন টা কমান্ড ওনার কাছে আছে তো ওনাকে বললাম তুমি ছেড়ে দেবে টেনশন কিছু নেই এবার যেটা লেখা পাচ্ছেন না ওটা আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপ করুন ঠিক আছে ওর মধ্যে কোন জিনিসটা ছাড়া হচ্ছে না হচ্ছে হ্যাঁ আমি ওটা করে দেবো কোনো টেনশন নেই
লাস্টের লাইনটা ছেড়ে হচ্ছে আমি নেক্সট লিখে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেবো তোমার টেনশন করো তুমি সাবজেক্টের উপর নজরদারি দিয়েছো বেশ ভালো আমি আজকে করে দেবো না কালকে তোমাকে আবার এই গ্রুপেই পাঠিয়ে দেবো এটা লাস্টের পয়েন্টটা ছাড়া হয়ে যাচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন যদি করো হয় এইখানে রান্না করো হয় এখানে রান্না করো ঠিক আছে এল প্যাটার নিতে পারো কোনো টেনশন নেই এল প্যাটার নিয়ে কোনো টেনশন নেই কিন্তু জলটা যেহেতু তোমাকে বায়ু কোনে গেলে এখানে করতে হবে ঠিক আছে এটা কোনো আপত্তি নেই করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আজকের মতন তোমাদেরকে ছুটি করে দিচ্ছি ভালো থেকো আনন্দ থাকো বৃষ্টি হয়েছে একটু রিমঝিম রিমঝিম করে আনন্দ নাও আর সবাইকে শুভরাত্রি শুভরাত্রি শুভরাত্রি